Hola, hoy vamos a hablar del trauma y para eso voy a tomar mi libro, El poder de tu cambio personal. En un lugar del libro hablo de trauma y primero quería explicarles muy sencillamente de qué se trata. Un evento de nuestra vida colapsado por una cantidad de emociones demasiadas y de alto rango, de alta vibración, de alto contenido, que lo que hace es que en menos de un segundo todas esas emociones se anuden y generen algo más grande llamado trauma. Este colapso de emociones tienen un problema, que no hay terapia hablada que pueda viajar hacia ahí para liberar la energía que está estancada. ¿Qué hace la psicomoción? ¿Qué hace mi escuela de pensamiento? Lo que genera es que nosotros podamos entrar en un estado de relajación profunda, podamos viajar hasta el hecho traumático y hagamos como si fuera una edición de una película. Cuando tomamos la afirmación y alargamos la escena, entonces tomamos ese segundo y lo volvemos un minuto, cinco minutos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos atravesar ese trauma, esa situación e ir pudiendo deslindar y separar y hacer consciente cada una de esas emociones y en qué magnitud las estamos sintiendo en el cuerpo. Entonces, volver al trauma, revivir en el cuerpo la situación. Recuerden siempre que el cuerpo, para mi forma de pensamiento, es el lenguaje de la emoción. Entonces, volvemos a la situación traumática con el recuerdo, ¿no? Relajación del cuerpo, viajamos hacia atrás y en ese momento lo que hacemos es detenernos cuadro por cuadro, como si fuera una película, aquellas películas 16 milímetros u 8 milímetros que tenían cuadros, tanta cantidad de cuadros por segundo. Nos detenemos cuadro por cuadro y vamos haciendo consciente, identificando cada emoción para poder darle lugar a esa emoción en el cuerpo y entonces al hacerla consciente y al medirla, medir esa intensidad a través del cuerpo, a través de la sensación física, podemos ir desactivando las emociones de, ese, de esos traumas, de ese shock postraumático, de ese momento en nuestra vida tan doloroso que no queremos volver, pero que está haciéndonos sufrir en el presente. ¿Por qué? Porque los traumas, a pesar de que son como un tumor, como si se fueran cerrando, van generando grietas y esas grietas generan un ciclo de repetición hasta nuestro presente. Quiere decir que por más que querramos guardar los recuerdos en el pasado y querramos no hablar más de los temas, los temas viven en nuestro presente a través de esas grietas que resuman esas emociones que traemos hasta el día de hoy que opacan nuestro presente. En el libro dice... El trauma emocional es una marca que se produce a consecuencia de una herida psicológica. Se relaciona con situaciones extremas, perturbadoras, estresantes, en donde la persona se siente amenazada, real o subjetivamente, porque su integridad o la de sus afectos cercanos está en peligro. Ello genera un desajuste paulatino en la calidad de vida, anulando la capacidad de adaptación a la realidad circundante, degradando y dificultando la posibilidad de vivir armoniosamente en relación con el entorno social y afectivo. Agravado puede también afectar la salud mental y física. El trauma proviene de una situación determinada a la que se le agrega sin querer un cúmulo exagerado de emociones. Es como si enfrentáramos ambas manos, una representa la situación y la otra el cúmulo de emociones sufridas en un determinado momento. Un instante que las anuda dejándolas entrelazadas para siempre. El capítulo sigue, no quiero hacer esto muy largo, pero sí que entendamos que los traumas tienen solución y que la solución es, por mi experiencia, la psicoemoción. Son las terapias regresivas a esos hechos traumáticos, a poder revivirlos a través del cuerpo, identificar la intensidad de aquellas emociones, nombrarlas, reconocerlas, hacerlas conscientes y entonces en esa película limpiar que sea un recuerdo, que sea una situación vivida, pero que no tenga el peso de la emoción y que la podamos guardar en el pasado y que deje de afectar nuestro presente para siempre. El poder de tu cambio personal es un libro que puedes conseguir en Amazon o lo puedes comprar online. ¿sí? Te dejo abajo el enlace 
para que puedas adquirirlo de manera virtual y que lo tengas. Es un libro que tiene muchos ejercicios vivenciales, hay códigos QR que te permiten con tu teléfono ver ese código, eh, ponerlo como si fuera una foto, como en un menú de un restaurante y a partir de ahí poder eh, viajar directamente a un ejercicio vivencial donde voy a estar yo guiándote para liberar todas esas emociones que están estancadas. Muchas novedades dentro de poco, estén atentos porque se viene el taller de formación, el curso de formación de terapias regresivas en psicoemoción. Todo lo que me han pedido durante muchos, muchos años, al fin, en mayo, se va a hacer realidad. Voy a formar terapeutas, psicólogos y todas las personas que estén en la salud de una u otra manera, terapeutas florales, terapeutas de sanación energética y voy a poder explicarles las técnicas iniciales de mi forma de trabajo. Así que muchas novedades para este 2024, es un gran año para logros, para sanar y para comenzar a que luzca todo este trabajo tan duro y tan arduo que hemos hecho con tanta valentía. Nos seguimos viendo, ¿sí?